എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പഴുതിനിങ്ങൻ ഫ്രൈ ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മീഡിയം സൈസുള്ള മൂന്ന് പഴുതിനിങ്ങ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം കട്ടിയിലാണ് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി തിന്നായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അരിഞ്ഞെടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മസാല പൊടികളൊക്കെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീർ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഒരു ടീസ്പൂൺ മൈദ പിന്നെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഒരുപാട് ലൂസായി പോകരുത് അത്യാവശ്യം കട്ടിയിൽ വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ അല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിതിലേക്ക് വഴുതനങ്ങ ചേർ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വഴുതനങ്ങയിലേക്ക് ഈ മസാല പിടിക്കത്തില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് പോരാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വച്ചിരിക്കുന്ന വഴുതനങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ വഴുതനങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഈ വഴുതനങ്ങയിൽ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പം എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം നാരങ്ങാനീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം നാരങ്ങാനീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ചേർത്ത് കൊടുക്കല്ലോ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങാനീര് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ മീനൊക്കെ വറുത്തെടുക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് വറുത്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബജിയൊക്കെ വറുത്തെടുക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലും വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വഴുതനങ്ങ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇനി ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്നിട്ട് ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയി വരട്ടെ അതിന് ശേഷം ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഭാഗം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ വഴുതനങ്ങ ഒക്കെ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർക്ക് ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇപ്പം ഇതെല്ലാം ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടങ്ങ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്ത കറിവേപ്പിലയും നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ വഴുതനങ്ങ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഈ രീതിയിലൊന്ന് വഴുതനങ്ങ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കഴിക്കാനാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കമൻസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനി മറ്റൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് കാണ